அதிகமான மழை அதிகமான வறட்சி அதிகமான குளிர் இந்த மாதிரி இது வந்து இனிமேல் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் வந்து இருக்க போகுது அதோடைய தொடக்கம் கேரளா வந்து சஞ்சிட்டு இருக்கு சென்னை கடற்கரை நகரம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கடற்கரை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு தமிழகத்தில் நடந்தால் நிச்சயமாக தமிழகத்தால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது கேரளா வேற யாருக்கும் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோ இல்லையோ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாட கற்றுக்கல இப்போ கேரளா நமக்கு மூ மூஞ்சில் அரைஞ்சி சொல்லுது இது நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் தவறு திருத்தி கொள்ளுங்க சொல்லிட்டு ஏர் போட்டி ஏன் மூழ்கி போச்சுன்னா கொச்சை ஏர்போர்ட்டோட ஒரு பகுதி வந்து ஒரு ஆற்றோட ஃப்ளட் பிளைன்ஸில் வந்து கட்டியிருக்காங்க தண்ணி போகக்கூடிய பாதையை வந்து ஏர்போர்ட்டை கட்டி அதுக்கு ஏர்போர்ட் தெரியுமா ரயில்வே ஸ்டேஷன் தெரியுமா இது ஒரு டனல் போட்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு ட்ரெயினை விடு அங்கே ஒரு டனல் போட்டு அங்கே ஒரு நியூட்ரினோ லேபை வை இப்படியே போட்டு 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 அடித்து 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 அந்த மலைகளில் இருக்க அந்த உறுதித்தன்மை போய் நீங்கள் நிலச்சரி வந்து நிற்கும் அடையாறாத்துலேருந்து வெள்ளை விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு காம்பவுண்ட் வால் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு சிரிக்கிறதா அழுகிறதான்னு தெரில நதிக்கு எப்படி என் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு கட்ட முடியும் இன்றைக்கி உலகத்திலே மிக அதிகம் மிக வேகமாக மூழ்கி கொண்டிருக்க நகரம் வந்து ஜக்கார்டா இந்தோனேஷியா இருக்குது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கடலுக்குள்ளே போயிடும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து மால்டீவ்ஸ் வந்து கடலுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கேரளாவில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த மழை வெள்ளத்தை ஒரு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கேரளாவில் பெஞ்சிட்டு இருக்க மழை வந்து கேரளாவுக்கு மிக அதிகமாக இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளுக்கு அப்புறம் அதிகமான மழைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று மாதங்களில் பெஞ்சிருக்கு அந்த மழை மூவாயிரத்தி முந்நூறு மில்லி மீட்டருக்கு மேலே பெஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு மாத காலம் ஆயிருக்கு ஆனால் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி மட்டும் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் எடுத்துட்டோம்னா கேரளாவோட மழைப்பொழிவு வந்து எட்டு மடங்கு ஜாஸ்தியாக வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு இதோட ஒட்டுமொத்த காலகட்டத்தில் எவ்வளோ மழை ஜாஸ்தி ஆகும் அது இருந்தாலும் இப்போ வந்து அந்த ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி அந்த காலகட்டத்தில் மட்டும் எட்டு மடங்கு ஜாஸ்தியாக வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு இது வந்து இதுவரை கேரளா சந்திக்காத ஒரு மழை அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சென்னை பிறந்ததாக இருக்கட்டும் இப்போ மும்பை சில சில மாதக்கு மழை பிறந்ததாக இருக்கட்டும் டெல்லியில் யமுனா வந்து கரைபுரண்ட ஓடி யமுனா வந்து பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இல்லை புவனேஸ்வரா இருக்கட்டும் இல்லை உலக முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் வந்து இதே போன்ற ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் திடீர் வெள்ளம் அது வந்து நடந்து தான் இருக்குது பதினைந்து வருடமாக காலநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ஈவெண்ட் சொல்லுவாங்க தீவிர காலநிலை நிகழ்வுகள்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொல்லுவோம் அதாவது அதிகமான மழை அதிகமான வறட்சி அதிகமான குளிர் அதிகமான வெள்ளம் அதிகமான படிப்பொழிவு இந்த மாதிரி இது வந்து இனிமேல் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் வந்து இருக்க போகுது அதோடைய தொடக்கம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தெரியும் இப்போ கேரளா வந்து சஞ்சிட்டு இருக்கு கேரள மழை வெள்ளம் தமிழகத்துக்கு சொல்லும் பாடம் என்ன தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக ஒரு பிம்பம் இருக்குது கேரளா வந்து ரொம்ப இயற்கையோடு ஒரு ஏ இந்த வாழ்வு வாழ்கிறாங்க அங்கே வந்து இஷ்டத்துக்கெல்லாம் பண்ணிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ஆனால் ஆனால் ஒரு பெரிய ஆனால் இருக்கு அப்படி ஒரு இயற்கையோடு வாழ்ந்த ஒரு மாநிலமே தத்தளிக்கும் போது இயற்கைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொடுக்குற தமிழ்நாடு இதை போன்ற ஒரு காலநிலை நிகழ்வு நடந்தால் நிச்சயமாக தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அதன் அழிவுகள் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இருக்கும் இது சென்னை வெள்ளத்தில் பார்த்தோம் ஐநூற்றி அறுபது உயிர்களுக்கு மேலே நம்ம வந்து இழந்தோம் பல லட்சம் கோடிகள் வந்து நாம் வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து இழந்திருக்கோம் இப்போ உலக வங்கியை சேர்ந்த ஒரு அறிஞர் ஒருத்தர் சொல்கிறார் சில சென்டிமீட்டர் கடல் மட்டம் உயர்ந்தாலே ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரமே அழிஞ்சு போயிருன்னு சொல்லி சொல்கிறார் உலக வங்கியை சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணர் சொல்கிறார் சென்னை கடற்கரை நகரம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டருக்கு கடற்கரை இருக்குது தமிழ்நாட்டோட முக்கியமான தொழில் வாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய நகரங்களான சென்னை கடலூர் தூத்துக்குடி எல்லாம் கடற்கரை உரமாக இருக்கக்கூடிய நகரங்கள் இன்னொன்று கால நம்ம நம்மகிட்ட வந்து காட்டு வளம் கம்மி நம்ம வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் கூட நம்ம காடு கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இந்த கேரளாவில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இருக்கணும் நம்ம பன்னெண்டு பர்சன்ட் கூட இல்லை ரிசர்வ் ஃபாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கும் சரியா இப்போ தான் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு வந்துருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கா காட்டோட அளவு அப்போது நல்ல வளம் மிக்க காடுகள் கிடையாது ப்ளஸ் ஆற்றுல இருக்க மணலெல்லாம் அள்ளி முடிச்சிட்டோம் இந்த பக்கம் குன்னூர் கோத்தகிரி சிறுவாணி இந்த பக்கம் முழுக்க நம்ம வந்து என்ன
நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் பட கற்றுக்கல இப்போ கேரளா நமக்கு மூ மூஞ்சில் அரைஞ்சு சொல்லுது இது நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்கலாம் தவறு திருத்தி கொள்ளுங்கள் சொல்லிட்டு இது நிச்சயமாக தமிழருக்கான ஒரு மிகப்பெரிய பாடமாக தான் முக்கியமான பாடமாக தான் நான் பார்க்குறோம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் கேரளாவில் கிராமங்கள் தான் வெள்ளத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு அது ஏன் காலநிலை மாற்றம் வந்து மிக அதிகமாக நகரங்களை பாதிக்கும் அது காரணம் என்ன பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் இப்போ சென்னையில் வடிவமைக்கிட்டு இருந்த இந்த கட்டப்பட்டிருக்க இந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் இருக்குல்ல வெள்ள நீர் வடிகால் இருக்குல்ல அது வந்து எதை வச்சு கட்டிப்பாங்கண்ணா ஒரு ஒருவேளை அப்படி உண்மையிலேயே சயின்டிஃபிக்காக கட்டியிருந்தாங்கன்னா சென்னையோட ஒரு மழைப்பொழிவு எவ்வளவு ஒரு நாளையில் எவ்வளோ மழை பெய்யும் ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ மழை பெய்யும் அந்த மழையை தாங்கி செல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டாம் வாட்டர் தான் இப்போ வந்து கட்டியிருப்பாங்க ஒருவேளை சென்னையில் இருக்க ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின்லாம் சயின்டிஃபிக்காக கட்டியிருப்பாங்கன்னு ஒரு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்காக இருக்குது அப்படி கட்டப்படல அது வேறு விஷயம் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா கூட ஆனால் இனிமேல் வந்து மூணு மணில் பெய்ய வேண்டிய மழை வந்து மூணு மணி நேரத்தில் வந்து பெய்யும் மூணு வாரத்தில் பெய்ய வேண்டிய மழை வந்து மூணு மூணு மணி நேரத்தில் பெய்யும் அப்போ இந்த அளவுக்கு வடிக வெள்ள நீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டிருக்கட்டா கிடையாது நீங்கள் மூணு நாளில் ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் மழையை தாங்கும் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்காக வச்சுக்கோம் இப்போ மூணே மணி நேரத்தில் பத்து சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சுதுன்னா தாங்க முடியாதுல்ல அது ஸோ அப்போ வந்து அந்த அந்த இன்டென்ஸ் ரெயின்ஃபாலோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இப்போ ஜாஸ்தி ஆகும் அதிகமாக பெய்யும் ப்ளஸ் ரெண்டு கிளைமேட் ஈவெண்ட் மிக அதிகமான வெள்ளம் மிக அதிகமான வறட்சி இந்த ரெண்டுக்கும் இடையான காலகட்டம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ நகரங்கள் தான் அதிகமான பாதிப்பு உண்மை தான் ஆனால் கேரளா வந்து வே கம்ப்ளீட்டாக வேற கேரளா வந்து நாற்பத்தி நாலு நதிகள் ஓடுது முப்பத்தி ஒன்பது அணைகள் இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நீர் நீர்லே மூழ்கின மாநிலம் தமிழ்நாட்டோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லிமீட்டர் கேரளாவோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபாலே மூவாயிரம் மில்லிமீட்டர் ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் அதிகமாக மழை பெய்யும் போது நிச்சயமாக அது கிராமங்கள் இல்லாமல் நகரங்கள் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே பாதிக்கும் அதுவும் நம்ம குறிப்பாக அதை பார்க்கணும் எர்ணாகுளம் தத்தளிக்குது எர்ணாகுளம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நகரம் அந்த நகரம் உருவா நீங்கள் ஏர்போர்ட் ஏன் மூழ்கி போச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஆற்றோட ஒரு ஃப்ளட் பிளைன்ஸில் வந்து ஏர்போர்ட்டை வந்து கட்டியிருக்காங்க வெள்ள நீர் வடிகாலில் வந்து அந்த கொச்சின் ஏர்போர்ட் வந்து கட்டியிருக்காங்க கொச்சின் ஏர்போர்ட்டோட ஒரு பகுதி வந்து ஒரு ஆற்றோட ஃப்ளட் பிளைன்ஸில் வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்போ அது என்ன ஆகும் தண்ணி போகக்கூடிய பாதை நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டை கட்டி அதுக்கு ஏர்போர்ட் தெரியுமா ரயில்வே ஸ்டேஷன் தெரியுமா யூனிவர்சிட்டி தெரியுமா கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தெரியுமா அதுவுமே தெரியாது தண்ணிக்கு தண்ணி எங்கே போகும் அங்கே போகும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஆச்சுக்கு ரீசன்ட் டைம்ஸில் அதிக அளவு மழை பெய்ய பருவநிலை மாற்றம் தான் காரணமா அதாவது ரொம்ப ரொம்ப நாம் செய்த தவறுகளை வந்து காலநிலை மாற்றம் சொல்லி வேறு எது மேலேயே வந்து குற்றம் சாட்டிட்டு போயிடுறோம் அது காலநிலை மாற்றம் அல்ல அது காலநிலை குற்றம் இட்ஸ் நாட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இட்ஸ் கிளைமேட் கிரைம் அந்த கிளைமேட் கிரைமை யார் பண்ணால் தான் நாம் தான் வந்து பண்ணோம் இது வந்து இதற்கான விஷயங்கள் வந்து நாம் இன்றைக்கி இந்த புதைபடிம எரிபொருள் இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மின்சாரம் தயாரிப்பது வாகனங்களை ஓட்டுவது ஆரம்பித்தோமோ அன்றைக்கே அதுக்கான விளைவுகள் வந்து தொடங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் அதோடைய முழு விளையும் நமக்கு அறிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப அதிகமான காலகட்டம் ஆச்சு ஒரு ஐம்பது ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் உலகம் இதை பற்றி நான் பார்வையை வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டுருக்கு இதுமே வந்து பூவி புவியோட வெப்பம் வந்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு டிகிரி ஏறும் போது பல்வேறு இயற்கை சார்ந்த சீற்றங்கள் வந்து நடைபெறும்னு சொல்லி பல்வேறு ஆய்வு அறிக்கைகள் நமக்கு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்குது இனிமேல் உலகத்தோட நார்மல் என்ன தெரியுமா பருவமழையெல்லாம் மூணு மாதம்லாம் பெய்யாது சரியா ஒரே நாளில் ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் கொட்டி முடிச்சிடும் மூணு மூணு வாரம் பெய்ய வேண்டிய மழை மூணு மணி நேரத்துலேயும் மூணு மாதம் பெய்ய வேண்டிய மழை மூணு நாளையும் பெஞ்சு முடிச்சிடும் சரியா நீங்கள் வந்து இனிமேல் டெய்லி ஆவரேஜு இல்லை வீக்லி ஆவரேஜு மாதாந்திர சராசரியான மழை பொழிவுலாம் உங்களுக்கு கணக்கே கிடையாது ஒரு நாளில் அந்த ஷார்ட் டைம் எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் குறைந்த நேரத்தில் மிக அதிகமான மிக அதிகமான மழை பொழிவு இதுதான் நார்மல் இந்த நார்மலை நாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் நம்ம சென்னை வெள்ளமாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்றைக்கி இப்போவும் நான் பேசிகிட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் முழுவதும் ஒரு வெப்பத்தில் தவிச்சிட்ருக்கு இது வரைக்கும் காணாத ஒரு அதிகமான வெப்பத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அமெரிக்காவில் நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு ஹரிகேன்ஸ் டொர்னேடோஸ்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது இங்கே தமிழகம் சந்தித்த பல்வேறு புயல்கள் இந்தியா சந்தித்த பல்வேறு புயல் புயல்கள் இந்தோனேஷிய
காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்காக நமக்கு எது இது உதவி பண்ணுமா அப்படின்னு மட்டுமே எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்க வேண்டிய மொழிய இனிமேல் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் விட முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது வந்து சூழல் பிரச்சனைகள் தான் ஸோ இந்த ஆனால் இது இதோடைய மொத்த விளைவுகளையும் தடுத்துக்க முடியுமான்னு கேட்டால் அது வந்து நிச்சயமாக முடியாது கடவுளோட தேசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த கேரளாவில் இயற்கைக்கு எதிராக மக்கள் செஞ்ச தப்புலாம் என்ன கேரளா அஸ் அ பிராண்டாக மார்க்கெட் பண்ணும்போது காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கடவுளின் தேசம் சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா அங்கே நிறைய இயற்கை சூழல் நிறைந்த பகுதின்னு நமக்கு நமக்கு தெரியும் நம்மளை விட நிச்சயமாக வந்து அவங்க வந்து இயற்கையை வந்து பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் அங்கேயுமே பல்வேறு இயற்கை மீறிய விஷயங்கள் பல்வேறு விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க உதாரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் ஏன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பாதுகாத்து தான் கேரளா வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்போ வந்து மாதவ் காட்கீல் கமிட்டி வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்துச்சு அந்த கமிட்டி அறிக்கை வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஒட்டு மொத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் நம்ம கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பித்து அங்கே குஜராத்தோட இது இது வரைக்கும் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை முழுக்க எந்தெந்த பகுதிகளில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி மிக அழகாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி சயின்டிஃபிக்காக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்தாங்க என்ன ஒரு வருத்தமான விஷயம்னா கேரளா உட்பட நம்ம யார் வந்து எந்த மாநிலம் வந்து இயற்கையை நேசிக்குது நினைக்கிறோமோ அந்த மாநிலம் முட்பட மாதவ் காட்கி கமிட்டி வந்து அறிக்கையை வந்து ஏற்றுக்கவும் இல்லை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவும் இல்லை வெள்ளத்தை விட பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சரிவுனால தான் பெரும் சேதம் கேரளாவில் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க உலகத்தின் மிக பழமையான மலை வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் தோன்றதுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் இல்லை உயிர்கள் தோன்றதுக்கு முன்னாடி தோன்றிய மலை வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ப்ரீ கம்பேரியன் ஏரான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ஒரு உறுதிமிக்க ஒரு 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 பழமையான மலையில் இஷ்டத்துக்கு ரிசார்ட்ஸ் கட்டுறது இஷ்டத்துக்கு டேம்ஸ் கட்டுறது இஷ்டத்துக்கு ஹைட்ரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கட்டுறது என்ன மைனிங் பண்ணுறது குவாரி படுத்துறது எல்லாம் நடத்தி நடத்தி ஸோ நிலச்சரிவுக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சம்மந்தம் கிடையாது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் மலை வரைக்கும் நிலச்சரிவுலாம் இமாலயாஸில் தான் நடக்கும் ஏன்னா இமயமலை வந்து மிகவும் ஒரு யங் மவுண்டன்ஸ் அது இப்போ சமீபத்தில் தோன்றிய மலைகள் ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படி கிடையாது மிகவும் பழமையான மலைகள் பழமை என்ன சொல்வது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி தோன்றிய மலைகள் ஸோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மலை ஆனால் இன்றைக்கி ரெசார்ட் கட்டுறோம் டேம்ஸ் கட்டுறோம் குவாரி மைனிங் டனலிங் என்னதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அதாவது நீங்கள் வந்து மலை வந்து ஒரு ஒரு அடுக்ககம் ஒரு ஒரு லேயர்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது இது ஒரு டனல் போட்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு ட்ரெயினை விடு அங்கே ஒரு டனலை போட்டு அங்கே ஒரு நியூட்ரினோ லேபை வை இங்கே ஒரு ரெண்டு டனலை போட்டு ரெண்டு டேம் கட்டு இப்படியே போட்டு 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 அடித்து 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 அந்த மலைகளில் இருக்க அந்த உறுதித்தன்மை போய் இன்னைக்கு நிலச்சரிவு வந்து நிற்குது மலைகள் உறுதித்தன்மை போனால் தான் நிலச்சரிவு வந்து நடக்கும் நீங்கள் அதிகமான வெள்ளம் வரும்போது கூட மலை உறுதியாக இருந்து அதுக்கான வெஜிடேஷன் அந்த மர அந்த மரங்கள்லாம் இருக்கு இருக்குன்னா மண்ணை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம இது எல்லாத்தையும் அழித்து கம்ப்ளீட்டாக டேம் கட்டுறோம் ரிசார்ட்ஸ் கட்டுறோம் மைனிங் பண்ணுறோன்னு சொல்லி போட்ட விளைவு தான் இன்னைக்கு வந்து நிலச்சரிவில் வந்து நிற்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சரிவுகளுக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதிகமான நிலச்சரிவுகள் இமயமலை மாதிரி தான் நடக்கும் அப்போ இது வந்து புதுசு அதுக்கு காரணம் நாம் செய்த செயல்கள் தான் பொதுமக்கள் இனி செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்ன தனிநபர்களாக நிறைய விஷயம் செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தலாம் தனிநபர் போக்குவரத்து இல்லாமல் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சார சாதனங்கள் எல்லாம் மின்சாரத்தை சீக்கிரமாக பயன்படுத்தக்கூடிய எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கலாம் நீங்கள் போடக்கூடிய குப்பையை வந்து பிரித்து போடலாம் தேவையற்ற பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்கலாம் இதெல்லாம் தனிநபராக செய்யலாம் அது வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் ஆனால் எல்லா தனிநபர்களும் சேர்ந்து சமூகத்துக்கான பிரச்சனைகளுக்காக குரல் கொடுக்கணும் ஆனால் இங்கே உள்ள பிரச்சனை வந்து சென்னை வெள்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் பூவுலை நண்பர்கள் பேராசி ஜனராஜன் உட்பட பல்வேறு அமைப்புகள் தண்ணீருக்கான ப ஒரு விஷயத்தை பண்ணோம் நீர்வழின்னு ஒன்று பண்ணோம் அந்த நீர்வழி அமைப்பு வந்து பல்வேறு அறிகள்கிட்ட பேசி சென்னையை வெள்ளத்திலேருந்து காப்பது எப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை வந்து வெளியிட்டோம் அது வந்து எல்லா அரசாங்கத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லோரும் போய் கொடுத்தோம் அந்த அறிக்கை கொடுத்த சில நாள் கழித்து அது அது அரசாங்கத்தை வந்து கூப்பிட்டு எங்கிட்ட பேசினாங்க அப்போ வந்து அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து அடையாறாத்தில் வந்து வெள்ளம் விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு காம்பவுண்ட் வால் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னாங்க இதுவுமே நடந்துச்சு ரெண்டு பக்கமும் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு கட்ட போகிறோன்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு சிரிக்கிறதா அழுகுறதான்னு தெரில நதிக்கு எப்படி என் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு கட்ட முடியும் நதினா என்ன அவருடைய ஃப்ளட் பிளைன்ஸ்னா என்ன வெள்ள நீர் வடிகால்னா என்ன அதோடைய எவ்வளோ டே எக்ஸ்டெண்டுக்கு அது போயிருக்குது அதோ
அப்ப இவங்களால எப்படி அந்த காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள முடியும் அதை மட்டுப்படுத்த முடியும் அதை வந்து அதை தாங்குவதற்கான விஷயங்களை செய்ய முடியும் அப்ப நீங்க அதை வந்து காலநிலை மாற்றம் என்பது உண்மை உங்கள் கண்முன்னால் நிகழக்கூடிய நிகழ்வுங்கிறத நீங்க ஒத்துக்கிட்டாதா நீங்க அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியும் இங்க இருக்க ஏதாவது ஒரு ஆபீஸருக்கோ இல்லை ஒரு அரசியல்வாதிக்கோ பிரதமர் போய் பேசுறாரு இட்ஸ் நாட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இட் இஸ் வி ஹவ் சேஞ்ச்னு சொல்லி பேசுறாரு இது எப்படி அது வந்து ஒரு பிரதமர் பேச முடியும் அவனுக்கு ஸோ அப்போ இங்கே இருக்க அதிகாரிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அந்த விஷயத்த செயல்படுறவங்களுக்கும் முதல்ல காலநிலை மாற்றத்தை வந்து உண்மையான ஒத்துக்கணும் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படி விஷயத்தை ஒத்துக்கணும் அப்போ தான் அதுக்குண்டான விஷயங்கள் நாம் செய்ய முடியும் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புகிறேன் காலநிலை மாற்றம் என்பது அது வந்து நம்மளுடைய இருத்தியிலே கேள்விக்கு உட்பாடு உட்படுத்தக்கூடிய விஷயம் எக்ஸிஸ்டன்ஸே கேள்விக்குள்ளாகும் நம்ம மனித சமூகமே உயிர்களோ இந்த பூமியில் வாழ முடியுமாங்கிற கேள்வி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நீங்கள் அதெல்லாம் மிச்சதெல்லாம் அப்புறம் நீங்கள் எட்டு வழி சாலை போடுறது பதினாறு வழி சாலை போடுறதுலாம் அப்புறம் அப்புறம் நாங்கள் மனிதர்கள் வாழ்ந்தால் தானே எட்டு வழி சாலையில் போக முடியும் அப்போ காலநிலை மாற்றம் என்பது இந்த நம்முடைய இந்த இருத்தியல் இங்கே இருக்க முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் வந்து டீல் பண்ணாமல் மற்ற எந்த விஷயம் டீல் பண்ணுறதுக்கான தேவையுமே இங்கே வந்து கிடையாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அணைகள்லாம் நிரம்பி வெளியேற்றப்படும் நீரோட பெரும்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கடலில் தான் போய் கலக்குது அதை தடுக்கிறதுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய அடிப்படைகளை இதுவரைக்கும் செஞ்சுருக்கோமா எல்லா அணைகளும் செஞ்ச பிறகும் ஏன் டெல்டா மாவட்டம் கடைமடை பகுதிக்கு தண்ணி போகலை அது முக்கியமான கேள்வி வேணுனே போகலையா அங்கே மீத்தேன் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க இருக்கிறனால அந்த வேணே தண்ணி கொடுத்தா தண்ணியை வச்சு மக்கள் விவசாயம் மாற்றுவாங்க உப்பு தண்ணி உள்ளே வரது குறைஞ்சி போயிடும் நிலம் வந்து சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிக்க கொடுக்கலையா இல்லை ஆற்றுல இருக்க மழை முழுக்க அள்ளி முடிச்சிட்டாங்க அதனால் தண்ணி போகலையா என்ன காரணம் இன்னும் சொல்லலை ஆனால் கடைமடை பகுதிக்கு தண்ணி போகலை அதுதான் வந்து உண்மை மேட்டூர் நினைஞ்சிச்சுக்கிறாங்க பவானி நினைஞ்சிக்கிறாங்க அமராவதி நினைஞ்சிக்கிறாங்க எல்லா அணையிலும் நினைஞ்சிக்கிறாங்க ஆனால் நாகப்பட்டதுக்கு தண்ணி போகலை அப்போ இதில் உள்ள முரணை நாம் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கத்தான் வந்து செய்யணும் நிச்சயமாக இதில் ஏதோ ஒரு பின்னணியில் ஒரு அரசியலோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்குதுன்னு நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அது வந்து நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாத காரணம் வந்து உறுதியாக தெரியாதனால தான் ஆனால் அந்த கேள்விகளை நான் அந்த ஊடகம் மூலமாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஏன் கடைமடை பகுதிக்கு தண்ணீர் செல்லவில்லை முக்கியமான கேள்வி இது ரெண்டாவது நம்முடைய எல்லா ஏரிகளையும் எல்லா வாய்க்கால்களையும் தூர்வாரி வச்சுருக்கணும் வைக்கலை மேட்டூரே தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து சில்ட்டு இருக்குது நம்ம தொண்ணூற்றி ஏழு டிஎம்சி தேக்க முடியாது அது அளவு தொண்ணூற்றி ஏழு டிஎம்சி தொண்ணூற்றாறு டிஎம்சி ஆனால் அதில் தொண்ணூத்தாறு கடை இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் தூர்வாரி இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒழுங்காக பராமரிச்சதுனால எனக்கு வந்து பல்வேறு விஷயம் நம்ம செஞ்சுருக்க முடியும் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நாம் வந்து தண்ணியெல்லாம் வீணடிச்சுட்டு இன்னும் ஒரு அடுத்த மார்ச் மாதம் வரலாறு காணாத வறட்சின்னு சொல்லிட்டு நிவாரணம் வந்து அறிவிப்போம் இங்கே ரெண்டு தான் எங்களுக்கு தெரியும் வரலாறு காணாத வெள்ளம் வரலாறு காணாத வறட்சி இந்த ரெண்டு தவிர ஆட்சியாளர்களுக்கு வேறு எதுவுமே வந்து தெரியாது இந்த கேரளா கட்டுக்கொடுத்த பாடத்தை வச்சு தமிழகம் பாடம் கற்றுக்கிச்சுன்னா நல்லது